എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് മതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് തുടങ്ങി ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ആകത്തുക ഒരു അവിയിൽ പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കണത് അതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും ചിത്തം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സംഭരണശാലയുണ്ട് അപ്പോൾ ചിത്തത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു അനലൈസേഷനൊക്കെ വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു തിയറിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക അപ്പോൾ ഇവിടെല്ലാം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വശംവതരാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഉന്മേഷമായിരിക്കാം ചില ചിലത് ഉത്സുകതയായിരിക്കാം ചിലത് ആശ്ചര്യമായിരിക്കാം എന്ന് തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന് വളർന്നു വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങൾ നമ്മളെ മാടി വിളിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പലതായിരിക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഭയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടാകുന്ന ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് പാറ്റയെ പേടി അല്ലെങ്കിൽ വലുതാകുമ്പോഴും പാറ്റയെ പേടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാറ്റയെ ചിലപ്പോൾ കളിച്ച സമയത്ത് കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് ഡ്രസ്സിനകത്തിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കും അതിനെ പാറ്റയെ പേടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പട്ടി കടിക്കാൻ ഓടിച്ചു അപ്പോൾ ആ പട്ടി കടിക്കാൻ ഓടിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലങ്ങോട്ട് പതി ആ ഭയം മുഴുവൻ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ എവിടെ ആ ഒരു പട്ടിയെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് നമ്മളെ കടിക്കാൻ വരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്ങളിലൂടെ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാലൻസ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള വീഡിയോകളിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കയറി കാണണം അത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണ് മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാലൻസ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒരു അല്പം ചെരിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ താളം തന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നോർമലി അങ്ങനൊന്നും തന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത്ര മാത്രം നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടാണ് അറിയാതെ പോലും നമ്മൾ കയറി വരുന്നത് കാരണം അതിനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള സകല നമ്മുടെ മൊബൈൽ വർക്കുകൾ ഒരു ടവറിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റിയും കഴിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നോർമലി ആ ബ്രെയിൻ അത്ര മാത്ര ശക്തികളാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ബ്രെയിൻ പ്രതിരോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സമയ ക്ലിപ്തതയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം മനസ്സ് വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സോറി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആ മനസ്സിങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് അവർ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ഈ വിഹ്വലതകളെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ബോധം കൊണ്ട് അതിനെ വിവക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി അവരുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അപ്പം മ
ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അത് എനിക്കും ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതിനുവേണ്ടി അല്ല ഇതിടുന്നത് നിങ്ങളിതൊന്നും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഇതിനെ അവരെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ഫോബിയാസിനെ ചില പേരുകൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇന്ന ഫോബിയ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് ഇന്ന പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതേണ്ടി വരും രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടിന് അഭയമുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും സോമനാമ്പുലി സംഭവമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ വലിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരൊറ്റ വീടിൽ ആ ഒരു സംഗതിയെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിനാണ് അവർ ആ ചെറിയ പേരുകൾ നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം അവർ ആ നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാണ് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോബിയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഇത് കാണുന്നവർ ഈ ഫോബിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ടോ എന്നൊന്നും കരുതരുതേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഫോബിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഫോബിയാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രസകരമായ പഠനമായിരിക്കും അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എടുക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്ന് അക്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അക്രോഫോബിയ അക്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉയരത്തിൽ കയറുന്നതൊക്കെ പേടിയുള്ളവരുണ്ടാവും ഇപ്പം ഒരു മലയിലേക്ക് കയറി ഇനി നിസ്സാരമായിട്ടൊരു സ്റ്റൂൾ ഇട്ടൊരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റൂൾ മറിഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെ ഭയമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഉയരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഉയരത്തിൽ പോലും കയറാൻ ഭയമുള്ളത് കൂടുതൽ ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അത് സ്റ്റൂൾ ഇട്ട് കയറുമ്പോൾ പോലും ഭയം ചിലർക്ക് സാധാരണ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ മലയുടെ തുമ്പത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മലയുടെ മേളിലേക്ക് കയറാൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഒറ്റ മാർഗങ്ങളും മലയിൽ കയറി തന്നെ പഠിക്കുക പിടി കിട്ടി ഇപ്പം നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരെ എങ്ങനെ സാധാരണ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പട്ടാളക്കാരായി മാറുന്നത് പട്ടാളക്കാരായി മാറുമ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എത്ര ഉയരത്തിൽ കയറാനും പ്രാപ്തമാക്കും അപ്പോൾ തൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ വിട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരിടിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ജോലിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെസ് കോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മൂടി വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് അയാൾ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടാണ് ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസർ അങ്ങനെ മാറുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് അയാളുടെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന അയാളുടെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അയാളിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി അത് ഏതൊരു വലിയ നേതാവിനെ എടുത്താലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധാരണ നേതാക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഖാദി യുടെ വെളുത്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ തല തേച്ചൊക്കെ ഇടുന്ന രീതികളുണ്ടാവും അത് ആ ഒരു ഒരു പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലരാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം മുഖമൊക്കെ മിനുക്കിയ നടക്കുകയുള്ളൂ ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ് ഈസ് യുവർ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്വീകരിക്കണോ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്ക് മാറുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അത് എൻ്റെ കോൾഡ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതൊന്ന് കയറി കണ്ടാലും വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അക്രോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരത്തിൽ കയറുവാനുള്ള ഒരു ഭയമാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയുള്ളത് അൽഗോഫോബിയ അൽഗോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സർജറി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഭയമായിരിക്കും അവരവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞത് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ സർജറി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കൂടുതലും ഈ കുട്ടികൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രസവ സമയത്തൊക്കെ നോർമൽ ഡെലിവറി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒന്ന് സർജറി വേണ്ടി വരും ഈ സർജറി എന്ന് കേട്ടാൽ തന്
അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത് പേടിയാണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരുപാട് നാളായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്ക് തുറന്ന് ആദ്യം കയറി ചെല്ലാനുള്ള ഭയം ഉണ്ടാവും ഇനി അതല്ലാത്ത പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മുറി വളരെ ഇടുങ്ങിയ മുറിയാണെങ്കിൽ ആ ഇടുങ്ങിയ മുറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ വളരെ ചെറിയ മുറിയിൽ അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്നൊരു ഭയം കണ്ടിട്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും ബെഡിലൊക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് ക്ലസ്ട്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സൈനോഫോബിയ സൈനോഫോബിയ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പട്ടി കടിക്കാൻ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയുടെ കൊര കൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇതാവുകയോ ആ പട്ടി നിന്നെ കടിക്കും എന്നൊക്കെ പറ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് വിഷയം പട്ടികളെ ഭയങ്കരമായ ഭയം നായകൾ കടിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ സൈനോഫോബിയ എന്ന് പറയണത് അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെയാണ് സൈപ്രഡോഫോബിയ സൈപ്രഡോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് കരുതി ഭയം തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ സ്കിന്നിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളോ ഡോട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെ തുടക്കമാണെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതാണ് സൈപ്രഡോഫോബിയ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോഫോബിയ എന്ന് പറയും എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും തലപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് വല്ലോ ഈ ചെറിയ കമ്പിയൊക്കെ കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ബോർഡിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സോകനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ വല്ലോ അല്ല ചെറിയ വല്ല കറണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടിക്കാലത്തായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഭയമായിട്ട് വളരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോഫോബിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് അടുത്തത് ജനോഫോബിയ എന്ന് പറയും ജനോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് അത് ഭയങ്കരമായ കുഴപ്പം കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ജനോഫോബിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ പേടി ഉണ്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരതിനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും കുടുംബപരമായ ബന്ധങ്ങളിൽ തകർച്ച വരേണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ജനോഫോബിയ അടുത്തത് ഗൈനോഫോബിയ ആണ് ഗൈനോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ സ്ത്രീകൾ തനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് തുടങ്ങിയുള്ളതാണ് ഗൈനോഫോബിയ അപ്പം ഗൈനക്കോളജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണത് അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തേതാണ് ഹെമറ്റോഫോബിയ ഹെമറ്റോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ബ്ലഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായ എഴിവ് പോവില്ല അല്ലെ ബോധം കെട്ട് വീഴുക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളവർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ടക്ക് എന്ന് താഴെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇത് കാണുന്നതിൻ്റെ ഭയമാണ് ചില ഈ കുറ്റവാളികളുണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കുറ്റവാളികളുണ്ട് അവർ ഈ വെട്ടുകയും കുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തി അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്ലഡ് കണ്ടാൽ പിന്നെ അവരവിടെ നിൽക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഹെമറ്റോഫോബിയ ഹെമറ്റോളജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടില്ല ഹെമറ്റോഫോബിയ അടുത്തത് ഹോഡോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പം യാ ഒരു യാത്ര നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് പോകണമെന്ന് തിരിച്ച് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഇനി യാത്ര ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ മറന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് എത്തുന്നത് വരെ ഇവരാവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോഡോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹിപ്റ്റോഫോബിയ ഹിപ്റ്റോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ അന്യ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാതിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഇനി അവർ തൊടുവോ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് ഹിറ്റോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഹിപ്നോഫോബിയ പതിനാറാമത്തേതാണ് ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ചിലർക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ഭയമുണ്ടാവും ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ട് അതായത് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആരെങ്കിലും തന്നെ ഇത് വകാൻ വരുമോ നിഴൽ വന്ന് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനാണ് ഹിപ്നോഫോബിയ ഹിപ്നോട്ടിസം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഹിപ്നോഫോബിയ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചേർത്ത് ചേർത്ത് ചിന്തിച്ച് വെച്ചാൽ മറക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഹിപ്നോട്ടിസം അപ്പോൾ ഉറക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിപ്നോഫോബിയ റൈറ്റ് അടുത്ത നമുക്ക്
അപ്പൊ അങ്ങനെ രോഗാണുക്കളെ കുറിച്ച് ഭയക്കുന്ന രോഗാണു എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മിസോഫോബിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇരുപതാമത്തെയാണ് അത് നിക്ടോഫോബിയ എന്ന് പറയും നിക്ടോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുട്ടിനെ ഭയക്കുക പിടിയോ ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചമില്ലാതെ അപ്പം തന്നെ ഓടി വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറും ഭയങ്കരമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതെല്ലാമാണ് നിക്ടോഫോബിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒക്ലോഫോബിയ എന്ന് പറയും ഒക്ലോഫോബിയ അതായത് ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഭയമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ വഴി പോകില്ല കാരണം അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാലോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് താൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ആയിപ്പോവുകയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒക്ലോഫോബിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെയാണ് ഒഫിഡോഫോബിയ ഒഫിഡോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് സ്നേക്കിനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭയമായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഒഫിഡോഫോബിയ അടുത്തത് പതോഫോബിയ പതോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പതോളജി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തെയാണ് അത് രോഗങ്ങൾ തനിക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തനിക്ക് അത് വന്ന് താൻ നാളെ മരിക്കുമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അമിതമായിട്ട് ഭയക്കുന്ന രീതിയാണ് പതോഫോബിയ അടുത്ത് ഇരുപത്തിനാലാമത്താണ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഫോബിയ പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ഭയം അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് മറ്റു കുട്ടികൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഒരു കുട്ടി ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിയുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സാറുമാർ ഒരുപാട് ഭയപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ നേഴ്സറി സ്കൂൾ മുതൽ നമ്മൾ പറയാം സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അവർ ഇടപെടുന്ന രീതികൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇടപെടേണ്ടത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരെ അങ്ങനെ പറയണം ഇപ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുമ്പോഴും മണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ മരമണ്ടൻ ഇവനെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഇവൻ പണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചില വേഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ വേഡുകളൊക്കെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് നേഴ്സറി മുതലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വളരെ ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് തന്നെ വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള പലരെയും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്നൊരു ടീച്ചർ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഭയങ്കര പാടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണ് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അപ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നെ ആ ടീച്ചറിനെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും തോന്നി അവരുടെ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതും അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഫോബിയ അടുത്തത് തനറ്റോഫോബിയ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് തനറ്റോഫോബിയ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ തനറ്റോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് അത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം പക്ഷെ ചിലർ അത് അധികമായിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചികിത്സാപരമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്രായമായവരിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഈ മരിച്ചു പോയ ഇവരെക്കാൾ മുന്നേ മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റിന് നിൽപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചിലർ വാഹത്തി എടുത്ത് വെട്ടാനൊക്കെ ഒരുങ്ങും ചിലർ ഇരുമ്പൊക്കെ പി ഇരുമ്പ് പീസോ വടിയോ ഒക്കെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കിടന്നുറങ്ങുക ചിലർ അത് അക്രമാസക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നം കാരണം അടുത്ത് കിടക്കുന്നവർക്കോട്ടൊക്കെ വെട്ടി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത്ര മാത്രം ഈ മരണഭയം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ
മനോരോഗ ചികിത്സ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പോകും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാൽ മരുന്ന് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് അമിതമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയോ മനസ്സിനെ തളർത്തരുത് അപ്പോൾ അമിതമായുള്ള മനസ്സ് തളർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഒരു രോഗിയെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഭേദമാക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ എപ്പോഴും വീട്ടുകാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നത് വിശദമായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ വീട്ടുകാർക്ക് ഇവരെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും തരും ഇപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പേടിയുള്ള ഒരാൾ അപ്പം എപ്പോഴും ഒരാൾ കൂട്ടിയിരിക്കണം എന്നുള്ള വരുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇവർ സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഒരു തരത്തിലും ഇയാളുമായിട്ടൊരു സാ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തി ഇത് മാറിയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും നല്ല കട്ടിയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ ശല്യം ഒഴിവായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവർ നോക്കുമ്പോൾ ചികിത്സ നല്ലതാണ് അവർ ചികിത്സ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഈ വ്യക്തി മിണ്ടാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് ശല്യമാവാതെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പോകാറുണ്ട് ഇത് കുഴപ്പമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അവർ അവർ ഉഷാറായിട്ട് ജീവിതത്തെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് മരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവരുടെ എന്തുസിയാസം അങ്ങനെ കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് സപ്രസ് ചെയ്ത് അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത പരുവത്തിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൂട്ടുന്നതല്ല ചികിത്സ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ അവരെ അത് പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സകൾ കൊടുത്ത് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഹോമിയോപ്പതി പോലുള്ള ചികിത്സകളോ ആയുർവേദം പോലുള്ള ചികിത്സകളോ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റണം അല്ലാതെ ഒരു ബൊമ്മ പോലിരിക്കുന്ന നല്ല ചികിത്സ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ എടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വരുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കൊടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അവരെന്തായിരിക്കും അവർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാക്കി കൊണ്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഭേദമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ വളരെ അപൂർവമാണ് ഇതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര കെയർ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് അപ്പം ചികിത്സിക്കുന്ന ആളും ഒരു സമാധാനം കാംക്ഷിക്കുന്ന ആളും ഈ ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്ന രോഗി തിരിച്ച് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നും അറിയാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാനൊരു നിസ്സാരമായൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തമായ മോഹൻലാൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് അതായത് നിനക്ക് നിൻ്റെ ആ ഗംഗയെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പുതിയൊരു മെത്തേഡാണ് അതായത് എന്നും ഉപയോഗിച്ച് പ പഴകിയ ഒരു മെത്തേഡല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട് മിക്കവാറും പേര് കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പഴയ ആളെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാന്ത്രികത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റു തിലകനെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൊൽ കൊല്ലുക എന്നുള്ള പറയുന്ന ഭാഗം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മനസ്സിന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടുമാറും ഒരു പക്ഷേ നമ്മളത് ഹിപ്നോസിസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ചില ലാഞ്ചനകളൊക്കെ പിന്നീട് കിടക്കും അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ സിനിമയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ശാസ്ത്രീയത നിങ്ങളൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ തരത്തിലുള്ള കുറച്ചേറെ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് എങ്കിലും അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ വ്യക്തി അങ്
നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ലത് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യമൊക്കെ എത്ര ഭംഗിയായി വന്നേനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമകളൊക്കെ നമ്മളത് കാണുമ്പോഴും അതിനെ ആൾക്കാരുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥയോട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഭയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭയങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ളിലും ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടാതെ അതിനെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് വളരെ ശാന്തമായിരിക്കാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ സമാധാനമായിരിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ ആ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം സസുഖം സന്തോഷമായി സമാധാനപരമായി വാഴട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഫോബിയ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായി നാളെ കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്